Hello hello hai kemarin kita udah bikin kan perencanaan perhitungan geometri jalan tahap 1 di mana kita bikin klasifikasi medan yang ada di AutoCAD nanti teman-teman pindahin dari CAD ke Word nanti di print nah nanti itu di sini klasifikasi medan ini kita akan mau lihat apakah klasifikasi medan kita ini datar, pegunungan, atau bukit dan ternyata yang punya awal itu klasifikasi medannya itu datar nah setelah itu apa sih yang harus kita lakukan yaitu kita harus menghitung komposisi lalu lintas per hari dimana sini rumusnya itu VLHR sama dengan VLHR itu adalah volume lalu lintas harian rata-rata sama dengan LHR lalu lintas harian rata-rata dikali dalam kurung 1 ditambah I itu adalah pertumbuhan lalu lintas tutup kurung lagi dikali dengan N dimana N itu umur rencana nah kalau yang di sini umur rencananya itu dikasih tahu kalau 10 tahun ada macam-macam sih ada juga yang 20 tahun tergantung dari soal yang dikasih sama asisten Nah, dikali dengan FE itu nilai faktor ekivalen yang ada di tabel SSPJLK. Oke, di tabel SSPJLK ini teman-teman bisa lihat kalau inilah yang FE itu nilai koefisien ekivalen di mana tergantung pada Uh, daerahnya baik itu datar, perbukitan atau pegunungan dan juga tergantung pada jenis kendaraannya. Waktu itu asisten udah ngasih di soal kalau jenis kendaraan itu ada sepeda motor, sedan, jeep, station wagon, kemudian ada pick up bis ukuran kecil, truk ringan, kemudian ada bis, truk 2 as, truk bersumbu 3 dan trailer. Jadi semua ini dimasukin ke uh, jenis kendaraan mana nanti teman-teman bisa uh, ambil nilai ini satu untuk sepeda motor sedan jeep kalau dua untuk pick up dan bis kecil dan untuk bis dan truk as tiga sedangkan untuk truk bersumbu tiga dan trailer itu lima kalau daerah klasifikasi medan kalian itu datar dan perbukitan kalau untuk pegunungan beda lagi Oke okay, kita pindah ke sini teman-teman bisa lihat kalau LHR ini ini udah diketahui di soal LHR nya segini untuk sepeda motor dimana rumusnya tadi LHR LHR nya ini dikali 1 ditambah I tadi faktor pertumbuhan dikali dengan umur rencana 10 tahun dikali dengan nilai faktor ekivalennya kalau untuk sepeda motor tadi Hmm, di sini bisa li kita lihat kalau untuk sepeda motor, sedan, jeep, dan station wagon itu satu. Oke, kita tinggal masukin aja untuk umur rencananya 10 tahun. Dan untuk pertumbuhan lalu lintasnya, teman-teman bisa pakai 0,05. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus, lalu dilakukan pengolahan dapat dari sigma VLHR-nya yaitu 46.749,28 nah jadi kalau misalnya VLAR nya itu kecil dari 50.000 maka kelas jalannya kelas 2 oke kita lanjut ke parameter jalan kita udah dapat tadi kelas jalannya kelas 2 klasifikasi medannya datar jadi fungsi jalan di sini adalah jalan yang arteri teman-teman bisa baca di soft copy yang ada di link sebelum ini fungsi jalan itu apa-apa aja dan kalau untuk kecepatan rencana juga ada kenapa kecepatan rencananya 60 km per jam kenapa lebar jalurnya 3,25 kenapa jumlah lajurnya 4 semuanya itu ada di tabel yang ada di soft teori dari perencanaan geometri jalan yang ada di video sebelum ini nah teman-teman bikin dulu parameternya ini ada yang namanya spesifikasi standar untuk perencanaan geometri jalan luar kota disingkat dengan SSPJLK yang 
de- yang tahun 1990 dari Departemen Pekerjaan Umum Jenderal Winda Marga uh, sebenarnya ini ada soft copy-nya nanti kita taruh di link ya tinggal di download semua ini ada di sini kenapa jalan itu kelas 1 kenapa kelas 2 kenapa kelas 3 dan kenapa tadi lebar jalur itu 3,2 semuanya ada di tabel yang ada di SSPJLK jadi selamat uh, mengerjakan tahap yang ini ya